हेलो एवरीवन दिस इज प्रवीण पचौरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अन अकेडमी स्टूडियोज स्के वेलोसिटी तो बच्चों आज का टॉपिक है अपना लास्ट डेज लास्ट थर्टी डेज क्विक रिवीजन स्ट्रेटजी इन फिजिक्स फॉर जे मेन्स ट्वेंटी तो बच्चों इस समय अगर देखा जाए तो आज फर्स्ट ऑफ दिसंबर है जनवरी में हमारा जेई मेंस है तो आज के जो आज का जो मेरा लेक्चर है इसमें मैं बताऊंगा कि कहां कहां किस किस टॉपिक से आपको यहां पर रिवीजन करना है यानी लास्ट थर्टी डेज में कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको ज्यादा स्ट्रेस देना है जिससे कि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो जाए तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम लास्ट थर्टी डेज में किस प्रकार से प्लान करें कि हमारी तैयारी अच्छी रहे और हम अपना अच्छा स्कोर कर सकें बच्चों ठीक है तो यहां पर आप ऑलरेडी जानते हैं थ्री पी एंड फाइव पी पर मैं ये दो टॉपिक्स ले रहा हूं एंड अगर आपने मुझे अन पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी डॉट कॉम एट द रेट ऑफ प्रवीण डॉट के आर इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ये मेरा ब्रीफ प्रोफाइल है आई एम बी टेक फ्रॉम आई डी बॉम्बे मेरी ऑल इंडिया रैंक थी एट एट फोर रुड़की में मेरी बी आर कैटेगरी में रैंक थी इलेवेंथ आई हैव मेंटर्ड मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड स्टूडेंट्स फॉर आई टी जे एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन फोर्टीन ईयर्स इन कोटा कोचिंग ठीक है तो ये मेरा प्रोफाइल था और प्लस प्लेटफॉर्म पर मैंने ऑलरेडी एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है दैट इज रोटेशनल मोशन टाइमिंग है सेवन थर्टी पी एम आज इनफैक्ट आज भी सेवन थर्टी पी एम पर मेरी क्लास है जिसमें मैं रोटेशनल मोशन पढ़ाने जा रहा हूँ अगेन इसके बाद मैं यहाँ पर दो कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ एक है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स और दूसरा है एस एच एम इनफैक्ट ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में मैं जब बात करूंगा तो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स दैन इलेक्ट्रोडाइनमिक्स पूरा मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ और यहाँ पर एस एच एम के बाद मैं फ्लूड एंड बाकी वेव बाकी टॉपिक्स मैं यहाँ पर लूंगा तो कुल मिला के मैंने जई एडवांस 2020 के लिए मैंने एक फुल लेंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कोर्स लॉन्च किया है जिसमें क्लास इलेवेंथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे कवर करूंगा साथ में मैं क्लास ट्वेल्थ के सारे टॉपिक्स यानी आपका इलेक्ट्रोस्टेटिक से लेके अप टू योर पूरा ईएमआई एसी तक का पूरा मैं यहाँ पर कवर करने जा रहा हूँ ठीक है तो ये कोर्स जो है दिसंबर में लॉन्च होने वाला है तो आपने अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो जल्दी से आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए वहाँ पर और ऐसे बहुत से वेराइटी ऑफ कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी में ठीक है तो अगेन मंडे को मेरी एक स्पेशल क्लास है सिक्स uh, थर्टी पर जिसमें मैं कैलोरीमेट्रिक को uh, uh, के कुछ uh, अच्छे एग्जाम्पल्स लेके डिस्कस करूंगा तो अगर आपका uh, अगर आपने प्लस का uh, अगर अन कंट्री को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप फटाफट से इसको रजिस्टर कर सकते हैं आप मुझे फॉलो कर सकते हैं प्रवीण डॉट के पर और ये जो स्पेशल क्लास है दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इसको आप ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है अन अकेडमी के एडवांटेजेस आप ऑलरेडी जानते हैं यहाँ पर क्विजेज हैं टेस्ट होते हैं यानी वीकली बेसिस पर यहाँ पर क्विजेज और टेस्ट होते हैं और यहां पर क्विजेस और टेस्ट होते हैं और डाउट क्लियरिंग सेशन यानी हर तीसरे लेक्चर के बाद यहां पर डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे लाइव क्लासेस होती हैं पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस यहां पर होता है ठीक है ये टीम है टॉप एजुकेटर्स के यानी कि प्लस प्लेटफॉर्म पर मैं ही नहीं हूं ऐसे मुझ जैसे और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो यहां पर लाइव क्लासेस ले रहे हैं तो आप किन्हीं से भी आप यहां पर बढ़ सकते हैं आपके पास कुछ चॉइस है आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कोई भी एजुकेटर यहां पे चूज कर सकते हैं ये प्लस में बहुत सारे वेराइटी ऑफ कोर्सेज चल रहे हैं ये आपका लॉक दिखाई दे रहा है जैसे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये सारे कोर्सेज आपके लिए यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल हैं अगेन यहाँ पर आपको वीकली टेस्ट सीरीज भी है वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी ये इसके चार्जेज हैं तो आपको जो भी आपकी सूटेबिलिटी है वन ईयर टू ईयर सिक्स मंथ जो भी लेना चाहें ले सकते हैं ये कोड याद रखना है दैट इज पी पी लाइफ इसको यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट हो जाएगा तो अगर दो साल की बात करेंगे तो टू 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 ईयर्स की जो फीस है दैट इज 48,000 तो यहाँ डिस्काउंट के बाद जो फीस है इट इज 43,200 हो जाएगी ठीक है और वन ईयर की बात करेंगे तो वन ईयर की फीस है 30,000 तो ये कोड है पी पी लाइफ इसको यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा ये फीस हो जाएगी ट्वेंटी ठीक है तो अकॉर्डिंगली आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बहुत सारे वेराइटी ऑफ कोर्स यहां पर लॉन्च हो रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि दिस इज द राइट टाइम टू टेक द सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं ठीक है कैसे यहां पर अन अकेडमी को ज्वाइन करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए टाइप कीजिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना गोल चूज करना है गोल हमारा है आई आई इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां पर सब्सक्रिप्शन के लिए पूछा जाएगा तो आप वन ईयर टू ईयर जो भी है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ये कोड याद रखना है दैट इज
हाय ऋषिकेश हाय अमन हाय दशल हाय खुशी हाय रवि हाय अन हाय सरकार हाय क्रिश्चियन बिलीवर यस चलिए कोई बात नहीं जो भी है जो फ्री में है आप फ्री में भी ले देख सकते हैं मैं बस बता रहा हूं अगर आप करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलेगा चलिए लेट्स स्टार्ट तो मेरा टॉपिक है कि लास्ट थर्टी डेज में कैसे क्विक रिवीजन प्लान किया जाए तो बच्चों तीस दिन बचे हुए हैं आपके पास अगर मैं दिसंबर की बात करता हूं तीस दिन है और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्लान करने हैं इन तीस दिन में फिजिक्स में उनके बारे में बात करूंगा तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास ट्वेल्थ टॉपिक क्लास ट्वेल्थ का वेटेज जो होता है चाहे वो जेई मेन्स हो चाहे वो जेई एडवांस हो इन क्लास ट्वेल्थ के जो टॉपिक्स हैं उनका वेटेज अच्छा खासा होता है तो आई एम स्टार्टिंग विद क्लास ट्वेल्थ टॉपिक्स तो क्लास ट्वेल्थ में पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में बच्चों जो जेई मेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली जेई मेंस की बात करूंगा तो जो एक गॉस लॉ है एंड इट्स एप्लीकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि जेई मेंस के लिए अगर मैं बात करूंगा तो ये एक हॉट टॉपिक है तो आपको यहां पर गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन गॉस लॉ मतलब जैसे आप जानते हो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके कारण आप क्या करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखते हो अगेन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां पर हमने कोई सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें से कुछ पार्ट हमने कट कर दिया तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है या उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उस तरह के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं तो गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जे मेन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है साथ में नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन यानी कि आपका जो हम क्वेश्चन देखते हैं कई क्वेश्चन होते हैं यहां पर कोई चार्ज बॉडी है दूसरी चार्ज बॉडी की तरफ से प्रोजेक्ट किया गया है विषम वेलोसिटी कुछ समय बाद वो रुक जाती है तो जब रुक जाएगी तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी यानी कि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी और उसकी एनर्जी कंजर्वेशन बेस पर क्वेश्चन भी यहां पर पूछे जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड एप्लीकेशन इस पर क्वेश्चन होते हैं अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडक्टर तो कंडक्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो जेई मेंस में भी आते हैं और साथ में जेई एडवांस में भी इसके क्वेश्चंस जरूर आते हैं तो ठीक है ये आपके क्लास ट्वेल्थ के टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोसेट्स में जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस जेई पूछता है तो इस तीस दिन में आपको इन टॉपिक पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको जरूर लगाना है अब इनको कैसे लगाना है उसके लिए मैं बता देता हूं तो बेस्ट तरीका यह है कि आप पिछले 10-15 साल के जो पेपर्स होते हैं इलेक्ट्रोस्टेट्स के या आपका करंट है तो टॉपिक वाइज आपको पेपर्स मिल जाते हैं बहुत सारे पब्लिकेशन के आपको पेपर्स मिल जाते हैं मतलब फोर्टी एट ईयर्स मिलता है आपको ट्वेंटी नाइन ईयर्स जो भी मिलता है तो आप उसको उठाइए और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए बच्चों इस समय मैं बोलूंगा कि इस समय आप ज़्यादा थ्योरी पर मत जाइए थ्योरी आपको ऑलरेडी आती है ऐसा नहीं है आपको आपने पढ़ाई की है तो आप ऑलरेडी थ्योरी जानते हैं दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट विद योर प्रैक्टिस तो अपनी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है तो इस समय बोलूंगा कि जो मैं टॉपिक्स बताए बताते जा रहा हूं उन टॉपिक्स को आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं प्रॉब्लम्स हैं उनको आप जरूर अटैम्प्ट कीजिए उनको अगर आप, आप अटैम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि आपको ये आइडिया रहेगा कि आई आई किस तरह की क्वेश्चन पूछ रहा है अगेन मैं बोल रहा हूं पिछले दस साल के क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं उससे पहले वाले कर ले तो अच्छी बात है नहीं कर पाते हो अभी टाइम कम है मेरे पास तो हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो कोई बात नहीं पिछले दस साल के क्वेश्चंस आप हर टॉपिक से उठा के यहां पर जरूर कीजिए तो ये मैंने क्लास ट्वेल्थ का पहला टॉपिक लिया है दैट इज इलेक्ट्रोसेटिक्स फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे यहां पर ठीक है नेक्स्ट टॉपिक तो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे नेक्स्ट है क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक है दैट इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपिक्स वो समझ लीजिए वो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से आते हैं ध्यान रखना गैलोमीटर एमीटर वोल्ट मीटर मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं किसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में 
पिछले मैं अगर बोलूंगा दस साल में अगर बात करता हूं करंट इलेक्शन से कोई क्वेश्चन आया है तो अगर मैं बोलूंगा कि अगर दो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली इनसे जरूर होगा है ना और बाकी एक क्वेश्चन आता है वो आपका सिमेट्रिकल सर्किट प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे भी आ जाता है या आपका के सी है उससे भी आता है इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है उससे भी क्वेश्चन आते हैं बट ध्यान रखना ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी डायरेक्ट हिट है अगेन मैं बोलूंगा कि इसको भी आपको उसी तरह करना है प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स जो हैं पिछले दस साल के प्रॉब्लम हैं उनको आप लगा दीजिए तो आपका यहां पर काम चल जाएगा तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फटाफट से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट है कैपेसिटेंस तो कैपेसिटेंस में जो इंपॉर्टेंट है वो कैपेसिटेंस विद डायलेक्ट्रिक तो डायलेक्ट्रिक अगर हम इंसर्ट कर देते हैं या डायलेक्ट्रिक था उसको निकाल देते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होती है पोटेंशियल कैसे चेंज होता है चार्ज कैसे चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होती है दो प्लेट्स हैं उनके बीच का फोर्स कैसे चेंज होता है इस तरह के क्वेश्चन जेई मेन्स में कई बार पूछे जा चुके हैं तो डेफिनेटली बोलूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन की आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए साथ में इंपॉर्टेंट है आरसी सर्किट तो आरसी सर्किट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आरसी सर्किट पर मैंने एक संडे को एक स्पेशल क्लास ली हुई थी आप वीडियो क्लास लिया हुआ था उसको आप जरूर देख लीजिए उसमें मैंने आपको पूरे टिप्स बताए हुए हैं कि किस प्रकार से विदाउट इंटीग्रेशन हम आरसी सर्किट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो ये क्लास ट्वेल्थ के कैपेसिटेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फटाफट से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए हाँ नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो इंपॉर्टेंट है पहली बात तो ये चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहां से कई क्वेश्चन आते हैं वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं अगेन मैं बोलूंगा ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसमें आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है और इसमें जो जेई मेन्स के एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई मेन्स की हम तैयारी कर रहे हैं तो जेई मेन्स में जब क्वेश्चन की बात आती है तो जो एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं वो यहां जरूर पूछ जाते हैं स्पेशली कौन कौन से अर्थ मैग्नेटिज्म है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इस पर बेस्ड जो है आईआईटी आई में क्वेश्चंस जरूर आते हैं मैं बोलूंगा कि आपका इस इन दो टॉपिक से कम से कम दो क्वेश्चन तो पक्के ही होते हैं तो दो क्वेश्चन यहां पर पक्के होते हैं तो इन टॉपिक्स को आप एनसीआर से कहां से करोगे एनसीआरटी एनसीआरटी अगर करोगे इट इज मोर देन इनफ इससे कर लोगे तो आपका ये टॉपिक्स कवर हो जाते हैं आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हो इनको आपको जरूर करना है ठीक है तो ये स्पेशल है तो इनको आप जरूर कीजिए ये सारे टॉपिक्स हैं फटाफट से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इंपॉर्टेंट है हाँ नेक्स्ट है क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ये इंपॉर्टेंट है इसमें और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है वो इंपॉर्टेंट है एल आर सर्किट और एल सी ऑसोलेशन ठीक है तो यहां पर अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड जो आ रहा है वो एल आर सर्किट और एल सी ऑसोलेशन इससे जेई मेंस में जेई मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन इनफैक्ट मैं बोलूंगा सारा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ई है इलेक्ट्रो इंडक्शन है यहां से क्वेश्चन जेई जरूर पूछता है मैं बोलूंगा इनसे दो से तीन क्वेश्चन तक भी यहां पर पूछे जा सकते हैं तो आप इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से कर लीजिए अगेन मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं बेस्ट स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर इज यू आर्ट कि आप पिछले दस साल के पेपर जो जेई मेन्स में आए हुए हैं या जेई एडवांस में आए हुए हैं वो सारे आपको करने ही करने हैं क्यों क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो जेई एडवांस में पिछले साल में आया हुआ है कई बार वो रिपीट कर देता है इन जेई मेंस ठीक है तो इसलिए मैं बोलूंगा कि क्वेश्चंस जो है पिछले दस साल के जो हैं उनको आप जरूर यहां पर सॉल्व कर लीजिए वो आपको काफी बेनिफिशियल रहेंगे तो आप फटाफट से इसका भी स्क्रीन ले लीजिए ठीक है हाँ तो नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग करेंट तो अल्टरनेटिंग करेंट में हम जानते हैं एक तो आपका एल सीरीज सर्किट है चोक कॉयल है डैम्ड एंड फोर्थ ऑसलेशन ये जेई मेंस का फेवरेट टॉपिक है 
यानी कि ऊपर वाले जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछे या न पूछे आपको यहाँ पर इन डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसोलेशन है इसको आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है बहुत ही इजी टॉपिक होता है कोई टफ नहीं है फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर लोगे तो डेफिनेटली बोलूंगा फ्री के नंबर होते हैं आप इजिली इसको स्कोर कर सकते हैं तो आप जरूर इसको आ, इसको आ, इस टॉपिक्स को जरूर आप कर लीजिए ठीक है तो फटाफट से आप इसका भी स्क्रीन ले लीजिए हाँ बच्चा लोग तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉडर्न फिजिक्स तो मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हॉट टॉपिक है जे मेंस और जे एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है टॉपिक्स आप जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बोर एटोमिक मॉडल है एक्स रेज है और इसमें क्या कहते हैं आपका न्यूक्लियर फिजिक्स है रेडियो एक्टिविटी भी होता है और आपका रेडिएशन प्रेशर है तो यहाँ मैं बोलूँगा इजी टॉपिक है ये आपको ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है तो इसमें आपको कोई चीज भी छोड़ की भी कोई भी चीज यहाँ पे छोड़नी नहीं है सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ऑल टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट नथिंग टू लिव जस्ट प्रैक्टिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ये मेरी रिकमेंडेशन है तो ये इसमें आप ध्यान रखना है मॉडर्न फिजिक्स में आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पे करने हैं ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ के टॉपिक्स हैं वेव ऑप्टिक्स एंड वाई डी एस थिन फिल्म इंटरफेंस डिफ्रैक्शन एंड पोलराइशन तो ये भी इंपॉर्टेंट है वेव ऑप्टिक्स जो है इससे भी क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी जो क्वेश्चन जे इमेज की बात करेंगे तो जो ये आपका डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन है ये इनका फेवरेट टॉपिक होते हैं इसको आप जरूर कर लीजिए इसको करेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर फायदा मिलेगा ठीक है तो ये कर लीजिए तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रिज्म प्रिज्म से क्वेश्चन आते हैं रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस एंड लेंस इससे क्वेश्चन आते हैं और जब मैं जेई मेन्स की बात करता हूं तो ये इसके एक्सक्लूसिव जेई मेन्स के टॉपिक्स होते हैं एक्सक्लूसिव जेई मेन्स के टॉपिक्स हैं यानी कि डिस्पर्जन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ध्यान रखना जेई मेन्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डिस्पर्जन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चंस आते हैं ठीक है यहां जब मैं लेंस की बात करता हूं तो लेंस में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होता है या सिल्वरिंग ऑफ लेंस होता है उस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं तो अगेन मैं आपको बोलूंगा अगेन बार बार मैं बोल रहा हूं कि आप पिछले दस साल के पेपर जरूर लगाइए जब आप पेपर लगाओगे तो डेफिनेटली आपको आइडिया होगा कि किस तरह के प्रोफाइल के आई आई में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ठीक है तो नेक्स्ट हम करेंगे यहां पर आज क्लास ट्वेल्थ के टॉपिक्स में सेमी कंडक्टर्स लॉजिक गेट एंड कम्युनिकेशन इससे तीन से चार क्वेश्चन जरूर आते हैं तीन से चार क्वेश्चन हाँ तीन से चार क्वेश्चन यहां पर जरूर आते हैं तो आप इन टॉपिक्स को जरूर कर लीजिए डेफिनेटली गोपी किशन डीसी पांडे इज डेफिनेटली आप कर सकते हो हंड्रेड परसेंट मार्क्स इन फिजिक्स इन जे एम एस डेफिनेटली कोई भी बुक कीजिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं चाहे वो डीसी पांडे हो चाहे वो सिंगेज हो चाहे वो एस हो अगर आपने एक बुक को भी ढंग से कर रखा है तो मैं बोलूंगा कि आपके चांसेस अच्छे खासे ब्राइट रहते हैं ठीक है बट राइट नाउ मैं बोलूंगा कि अभी अपने पास एक महीने का टाइम है तो इस समय हमें प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको यहां पर करना चाहिए वो करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा आपको ठीक है चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर क्लास इलेवेंथ के टॉपिक्स तो क्लास इलेवन में जो आपका एक सेंट्रो मास है सेंट्रो मास से पहले के जो टॉपिक्स हैं उनसे बहुत ही रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो जा, जाते क्योंकि सेंट्रो मास या रोटेशन की बात करेंगे वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और सेंट्रो मास में भी क्वेश्चन जो आता है कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रो मास सेंट्रो मास ऑफ बॉडी विद कैविटी और कट ठीक है तो ये अगर आप देखोगे पिछले पांच छह साल के पेपर को तो उसमें सीधा सीधा ज्यादा हाईफाई नहीं पूछेगा वो आपको एक कोई बॉडी दे देगा उसमें से कुछ पार्ट कट कर देगा और रिमेनिंग पार्ट का सेंट्रो मास क्या होता है उसके बारे में बात करेगा इस तरह के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन की आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए दूसरा आपका है कॉलिजन बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन कॉलिजन यानी कि जहां पर आप जानते हो कि बॉडी टकरा रही है मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं या एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं उस तरह के क्वेश्चन भी यहां पर क्लास इलेवेंथ के सेंट्रो मास से पूछे जाते हैं तो आप फटाफट से इसका भी आप स्क्रीन ले लीजिए ठीक है तो नेक्स्ट टॉपिक है आरबीडी रिजिड बॉडी डायनेमिक्स अगेन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं समझ लीजिए पहला हॉट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ नर्सिया 
मतलब ज्यादा जेई में आगे इसके बढ़ता ही नहीं है मोस्ट ऑफ टाइम मैं बोलूंगा कि अगर आ, क्या कहते हैं सौ क्वेश्चन पूछे जाएंगे सौ तो नहीं ज्यादा हो गया दस क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दस में से छह क्वेश्चन ऐसे होंगे जो केवल और केवल मूवमेंट अंदर से बेस्ड होंगे सिक्सटी परसेंट जो है इसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं उसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो कंजर्वेशन ऑफ एंग्लो मोमेंटम एंड एनर्जी इस पर भी, भी क्वेश्चन आते हैं एंगुलर इंपल्स कॉलिजन एंड रोलिंग मोशन यानी कि आपका जो रोलिंग होता है प्योर रोलिंग होता है उस तरह के क्वेश्चन भी यहां पर पूछ जाते हैं बट मैं बोलूंगा कि मूवमेंट ऑफ नर्सिया इनका फेवरेट टॉपिक होता है जेई मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप डेफिनेटली इसको जरूर कर लीजिए इनफैक्ट मैं बोलूंगा आरबीडी एक अच्छा टॉपिक होता है इसको करोगे तो आपका पूरा ही रिविजन होता है पूरा ही आपका क्या कहते हैं मैकेनिक्स का रिविजन हो जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट आपका है यहां पर आप चाहो तो इसका स्क्रीन ले लीजिए फटाफट आरबीडी रिजिड बॉडी डायनमिक्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हाँ नेक्स्ट है आपका क्लास लेवल के टॉपिक इन सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको आप मिस नहीं कर सकते हो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं मैं बोलूंगा तीन से चार क्वेश्चंस तो डेफिनेटली इससे आएंगे ही आएंगे तो इसको आप मिस नहीं कर सकते हो आप इसको जरूर अच्छी तरह से कर लीजिए ठीक है तो ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्लास इलेवेंथ के फ्लूड मैकेनिक्स की फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चलिए नेक्स्ट है क्लास इलेवेंथ के टॉपिक्स हैं केटीजी एंड थर्मोडाइनमिक्स कैलोरीमेट्री इलास्टिसिटी थर्मल एक्सपेंशन एंड हीट ट्रांसफर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इनको आप जरूर डेफिनेटली कर लीजिए बहुत स्कोरिंग है इजी टॉपिक्स होते हैं स्कोरिंग है इजी टॉपिक्स है तो इनको आप जरूर कर लीजिए तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं ठीक है तो हाँ नेक्स्ट जो टॉपिक है क्लास इलेवन का वो है वेव ऑन स्ट्रिंग हम कुछ बच्चे पूछ रहे हैं काइनेमेटिक्स एनएलएम बेटा रेखा एंड क्या नाम है इसका गोविंद देखो भाई ठीक है करने को तो आप पूरा कर सकते हो मैं मना नहीं कर रहा हूं पर इस समय इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम बात करते हैं तो इस बैटर की आप बिल्कुल फोकस्ड स्टडी कीजिए फोकस स्टडी बहुत जरूरी है ना फाउंडेशन फॉर फिजिक्स ओके यू आर इन नाइन्थ क्लास ओके ग्रेट तो चलो मैं इसके बारे में मैं बिल्कुल uh, कर सकता हूं डेफिनेटली आई कैन स्टार्ट कोर्स ऑन फाउंडेशन डेफिनेटली है ना कर सकते हैं गोविंद ठीक है चलिए और कोई किसी को पूछना है बेस्ट बुक फॉर एच एस सी बोर्ड सॉल्व पेपर बेटा एच एस सी के लिए तो आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको हर्स बेटा कर सकते हो है ना तो ये इंपॉर्टेंट है ठीक है आप प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम कर लीजिए चलिए और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या चलिए तो मैं यहां पर हाय मृदुल सभी बच्चे क्या यहां एट्थ नाइन्थ के बच्चे हैं क्या ओके ग्रेट मतलब मैं यहां जेई मेंस की बात कर रहा हूं एंड बच्चे हर्षिता ओके ये सब कुछ बेटा इंग्लिश में ही है एवरीथिंग इज रिटर्न इन इंग्लिश ओनली यू कैन रीड इट ऑन नो प्रॉब्लम ठीक है तो मैं बात कर रहा हूँ वेव क्लास इलेवन के टॉपिक्स है वेव ऑन स्ट्रिंग्स तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग स्टैंडिंग वेव्स एनर्जी एंड पावर ट्रांसफर इन वेव दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन साउंड वेव आई कैन से दैट इट इज ऑर्गन पाइप एंड रेजुनेस ट्यूब बीट्स एंड द डॉक्टर इफेक्ट so these are very important topics in class इलेवेंथ wave so in topics से मैं बोलूंगा कि definitely question आता है in fact मैं बोलूंगा कि wave जो है string wave sound wave and light wave इनको मिला के कम से कम दो question तो आते ही आते हैं तो आप definitely इनको कर सकते हैं ठीक है चलिए next हम बात करेंगे तो ये कुछ topics थे class इलेवेंथ के again यहां जो मैंने बात की है मैंने उनको उन टॉपिक्स की बात की है जो इंपॉर्टेंट हैं जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं कौन कौन से टॉपिक्स हैं एक बार आप दोबारा से देख लीजिए सारे टॉपिक्स 
हाँ क्लास ट्वेल्थ इलेक्ट्रोस्टेटिक्स गॉस लॉ एंड एंड इट्स एप्लीकेशन पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन एंड कंडक्टर्स दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एंड इन कैपेसिटेंस आई कैन से दैट इट इज कैपेसिटर विद डायरेक्ट्रिक एंड आर सी सर्किट सो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स इन कैपेसिटेंस इन मैग्नेटिक फैटो करेंट एवरी थिंग इज इंपॉर्टेंट रीड द होल चैप्टर एंड स्पेशली अर्थ मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स दैट इज पैरा मैग्नेटिक डाय मैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक मटीरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज सो दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड नेक्स्ट योर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन ई एम आई मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूज ई एम एफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एल आर सर्किट एल सी ऑसोलेशन सो ये इंपॉर्टेंट है इन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है नेक्स्ट क्लास ट्वेल्थ का है अल्टरनेटिव करेंट इसमें एल सी आर सीधी सर्किट है चोक कॉयल है डैम्ड एंड फोर्स ऑसोलेशन है ये इंपॉर्टेंट है एंड मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है मॉडर्न फिजिक्स से मैं बोलूंगा कम से कम 10 टू 15 परसेंट वेटेज जरूर रहता है तो इसको आप जरूर कीजिए नेक्स्ट है वाई डी एस सी एंड वेव ऑफ्टिक्स वेव ऑफ्टिक्स में हम बात करेंगे वाई डी एस सी थिन फिल्म इंटरफ्रेंस डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ये इंपॉर्टेंट है एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में प्रिज्म है रिफ्रैक्शन एट कर्ड सर्फेस एंड लेंस है डिस्पर्जन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है सो दीज आर वेरी मच वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो इंपॉर्टेंट है क्लास ट्वेल्थ में नेक्स्ट है सेमी कंडक्टर लॉजिक गेट कम्युनिकेशन इससे तीन से चार क्वेश्चन जरूर आते हैं तो ये भी बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है जे मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास इलेवन में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सेंट्रोमास उसमें है कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रोमास सेंट्रोमास ऑफ बॉडी विद कट और कैविटी क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कॉलिजन ये इंपॉर्टेंट है सेंट्रो मास से आरबीटी की बात करेंगे तो अगेन कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम नसिया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी एंगुलर इंपल्स एंड कॉलिजन रोलिंग मोशन तो ये इंपॉर्टेंट है क्लास इलेवेंथ के आरबीडी रिजिड बॉडी डायनमेक्स से एंड नेक्स्ट इज योर फ्लूड मैकेनिक्स तो फ्लूड मैकेनिक्स में बॉइंट फोर्स बर्नोलिज थियोरम एंड इट्स एप्लीकेशन सरफेस टेंशन एंड विस्कॉसिटी ये इंपॉर्टेंट है क्लास uh, इलेवन का नेक्स्ट टॉपिक है के टी जी एंड थर्मोनिक्स कैलोरीमेट्री इलास्टिसिटी थर्मल एक्सपेंशन एंड हीट ट्रांसफर डेफिनेटली बोलूंगा इन सभी सो के मिला के इन सबको मिला के एटलीस्ट थ्री टू फोर क्वेश्चन जरूर आते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इजी टॉपिक्स हैं इनको आप जरूर करिए वेव ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव एंड लाइट वेव में मिला के भी दो क्वेश्चन जरूर आते हैं इस बार अगर मैं बोलूंगा कि साउंड वेव से डॉपलर इफेक्ट एंड बीट्स डॉपलर इफेक्ट एंड बीट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पिछले एक दो साल से मैं देख रहा हूं कि इन टॉपिक्स को टच नहीं किया है तो डेफिनेटली आई कैन से दैट अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट से जरूर आना चाहिए ठीक है अब हम बात करेंगे लास्ट थर्टी डेज में क्या करना है कैसे करना है, है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस समय मैं बोलूंगा आज है फर्स्ट ऑफ दिसंबर तो अब मैं बोलूंगा कि आपको पर डे की प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत आ चुकी है इस समय आपको प्रॉपर एक रिवीजन प्लान तैयार करना पड़ेगा एक प्रॉपर रिवीजन प्लान तैयार करना पड़ेगा अगेन ध्यान रखना यहां पे सब्जेक्ट जो है केवल फिजिक्स ही नहीं है केमिस्ट्री भी है मैथ्स भी है तो आपको तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लेते हुए चलना पड़ेगा तो पहला मेक अ प्रॉपर रिविजन स्ट्रेटजी वो रिविजन स्ट्रेटजी आपको बनानी बहुत जरूरी है एंड अगेन वो आप अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है कौन सा टॉपिक वीक है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी रिविजन स्ट्रेटजी बना सकते हैं तो फोकस स्टडीज रिक्वायर्ड फोकस स्टडी का मतलब ये हुआ कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कार्नेमेटिक्स कर लेते हैं न्यूट्रस लॉ कर लेते हैं बेटा कार्नेमेटिक्स और न्यूट्रस लॉ का जमाना चला गया इस समय हमें बिल्कुल टू द पॉइंट तैयारी करनी है हमें भटकना बिल्कुल भी नहीं है इनफैक्ट जो टू द पॉइंट जो टॉपिक्स की बात करते हैं तो उसमें भी मैं बता दिया कि सब टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है उन टॉपिक्स को अगर आप कर लोगे तो मैं बोलूंगा कि जे में इसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे फिजिक्स में ये मैं पक्का बोल सकता हूं तो आपको जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनको तो बिल्कुल डेफिनेटली करना है थर्टी डेज बचे हुए हैं तो इन तीस दिन में आपको प्रॉपर अपनी तैयारी करनी है आपको अपना पूरा एफर्ट यहां पर देना है बच्चों लोग ठीक है तो फोकस स्टडी इज रिक्वायर्ड ये बहुत जरूरी है नेक्स्ट आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड वीक एरियाज आपको अपने अभी देखिए बच्चों आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है अब मेरे पास जनवरी में केवल एक महीना बचा हुआ है 
आपको इस समय अपने जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं और जो वीक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और ध्यान रखना बच्चों स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पहले अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को और भी स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं वर्क ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज फर्स्ट यानी कि इस समय मैं बोलूंगा कि अगर मान लो आपको लगता है कि रोटेशन आरबीडी में मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं बोलूंगा कि ज्यादा डीप में गोते लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इस समय गोते लगाने का टाइम चला गया है गोते लगाने का टाइम कब होता है जब आपके पास पूरा एक साल बचा होता है अब अपने पास पूरा एक साल बचा हुआ नहीं है तो इस समय बोलूंगा कि आपको केवल उतना तो करना है जिससे कि उतना बेसिक कर लेना है जिससे कि आप आरबीडी या रोटेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए मतलब बेसिक क्वेश्चन आ जाए इजी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सको ठीक है तो मैंने बोला रोटेशन में आपको मूवमेंट ऑफ एनर्सिया बेसिक होता है ज्यादा उसमें फाइट नहीं है ऐसे टॉपिक्स को आप जरूर कर लीजिए है ना क्योंकि उससे क्वेश्चन आएगा तो आप फटाक से कर सकते हो और बाकी रोलिंग आ जाता है स्लिपिंग भी आ रहा है तो हो सकता है उतना आप कंफर्टेबल ना हो तो मैं ये बोलूंगा कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पर पहले अटैक करना है वीक एरिया पर अभी आपको अटैक नहीं करना है क्योंकि स्ट्रांग एरिया को और ज्यादा स्ट्रांग कर लोगे तो डेफिनेटली मैं मैं बोलूंगा क्योंकि टाइम अपने पास बहुत लिमिटेड होता है टाइम तो हम जानते ही हैं कि हमारे पास पर सब्जेक्ट वन आवर के अराउंड ही होता है वन आवर भी नहीं बोलूंगा फिफ्टी मिनट्स होता है पचास मिनट होता है और फिफ्टी मिनट्स में आपको ट्वेंटी फाइव इस पर करने हैं तो ट्वेंटी फाइव करना है यानी कि हर दो मिनट में एक क्वेश्चन आपको करना ही करना है ये आपका यहाँ पर रहेगा तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि यहां पर आपको बहुत ही फोकस तरीके से काम करना है मतलब स्ट्रेटजी बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि मैं जब पेपर देने जाऊंगा तो मुझे किस प्रकार से उन क्वेश्चंस को अटेंड करना है किस प्रकार से उन क्वेश्चंस को क्रैक करना है ठीक है तो नेक्स्ट है रिवाइज ऑल एक्सक्लूसिव जेई मेन्स टॉपिक्स देखो बच्चों ये जेई मेन्स टॉपिक्स जो होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं कैसे होते हैं ईजी और स्कोरिंग भी होते हैं तो ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि इनसे मैं बोलूंगा आठ से दस क्वेश्चंस जो होंगे वो केवल और केवल जे मेंस के जो एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं उनसे होते हैं एक्सक्लूसिव टॉपिक्स कौन कौन से हुए जैसे मैं बात करता हूं पोलराइजेशन है डिफ्रेक्शन है डिस्पर्जन है या आपका क्या कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है या मैं बोलूंगा यहां पर अर्थ मैग्नेटिज्म है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल है सेमी है लॉजिक गेट है और आपका क्या कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम है ये टॉपिक्स जो हैं ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं इनमें थोड़ा बहुत डिफर करोगे और पिछले दस साल के क्वेश्चन लगा लोगे तो डेफिनेटली बोलूंगा कि आप इनमें अच्छा स्कोर कर सकते हो तो मैं बोलूंगा रिवाइज ऑल एक्सक्लूसिव जेई मेंस टॉपिक्स तो इस समय मैं बोलूंगा कि अगर अगले तीस दिन की बात करूंगा तो अगले तीस दिन में आप दस दिन केवल इन्हीं टॉपिक्स के लिए निकाल लीजिए टेन डेज 10 डेज मतलब आपको इन टॉपिक्स के लिए देना है और इनमें भी मैं जो बात कर रहा हूँ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ और मैथ्स की बात कर रहा हूँ सभी टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ तो सभी सब्जेक्ट के जो एक्सक्लूसिव जे ई टॉपिक्स होते हैं उनका अच्छा खासा वेटेज होता है बच्चा तो इसको आप जरूर कर लीजिए तो यहाँ पर इसको कर लोगे तो डेफिनेटली स्कोरिंग है आप इजिली इसमें स्कोर कर सकते हैं ठीक है तो ये कर लीजिए नेक्स्ट है मेक अ प्रॉपर रिविजन प्लान फॉर ऑल द थ्री सब्जेक्ट ध्यान रखना यहां पर आपको तीनों सब्जेक्ट में एक बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हो मतलब आपको लगता है कि मेरा केमिस्ट्री वीक है या केमिस्ट्री में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है आपको उसको भी अच्छी तरह से करना ही करना है तो आपको तीनों को बराबर ध्यान देना है गिव इक्वल वेटेज टू ऑल द सब्जेक्ट मैंने बोला कि बार बार बोल रहा हूं कि आपको हर सब्जेक्ट को बराबर बराबर वेटेज देना है ध्यान रखना कि यहां पर हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट से आप जानते हो हर सब्जेक्ट में इजी क्वेश्चन भी आते हैं टफ क्वेश्चन भी आते हैं तो आपका टारगेट पहले उन इजी क्वेश्चन को करना है जो मतलब आसान है जो आप आराम से कर सकते हो उसके बाद आप टफ क्वेश्चन को ट्राई करोगे ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो नेक्स्ट है डोंट बी पैनिक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट बी कूल एंड काम ये बहुत जरूरी है क्योंकि तीस दिन बचे हुए हैं तो इस समय आप ये मत सोचना कि मेरा ये छूट गया है वो छूट गया नो no. अगर मैं बोलूंगा कि अगर आपने यहां पर अपने सिलेबस का इवन एट्टी परसेंट एट्टी परसेंट भी आपने अपना सिलेबस कर लिया है और एट्टी परसेंट में अगर आपने एट्टी परसेंट ही एकोरेसी दिखा दी है 80 परसेंट का 80 परसेंट तो ये हो जाएगा 64 परसेंट तो आपका स्कोर हो जाएगा 64 परसेंट समझ में आ गया तो यानी अगर आपने 80 परसेंट सिलेबस किया हुआ है और उस 80 परसेंट सिलेबस में आपने 80 परसेंट एक्यूरेसी के साथ आपने 
एग्जाम में डिलीवर कर दिया है तो पॉइंट एट इंटू पॉइंट एट होता है पॉइंट सिक्स फोर दैट इज सिक्सटी फोर परसेंट तो सिक्सटी फोर परसेंट के अराउंड आपका यहाँ पे स्कोर आ जाएगा और सिक्सटी फोर परसेंट कोई ज्यादा बुरा स्कोर नहीं है अच्छा स्कोर है डेफिनेटली बोलूंगा कि आपका यहाँ पर जे मीन का कट ऑफ भी क्लियर होगा और अच्छे आपके चांसेस होंगे कि अच्छी एन भी आपको मिल सके ठीक है डो नॉट लेट द डाउट ब्रीड मैं बोलूंगा कि इस समय आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है जस्ट आर्स योर टीचर जस्ट क्लियर क्लैरिफाई योर डाउट विद योर टीचर तो ये बहुत जरूरी है अपने टीचर से सारे डाउट जो है क्लैरिफाई जरूर कीजिए है ना ये बहुत जरूरी है ठीक है हाँ तो अगेन लास्ट में बोलूंगा टेक हेल्थी फूड आप प्रॉपर हेल्थी फूड लीजिए एंड टेक प्रॉपर स्लीप ये बहुत जरूरी है कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं पांच घंटे पढ़ूंगा या पांच घंटे सोऊंगा या चार घंटे सोऊंगा बाकी टाइम पढ़ूंगा तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है आपको प्रॉपर स्लीप लेना जरूरी है और हेल्दी फूड यानी मैं बोलूंगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको जंक फूड और ये सब चीजें अवॉइड करनी है क्योंकि आपने अगर एक दिन भी वेस्ट कर दिया बिकॉज ऑफ योर हेल्थ रीजन तो वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेगा तो मैं बोलूंगा कि इस समय आपको हर इंच हर मिनट को यूटिलाइज करना है इस समय आपको हर अपने एक मिनट को क्या है यूटिलाइज करना है अपनी स्टडी के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेक प्रॉपर स्लीप एंड टेक हेल्दी फूड ठीक है तो चलिए मृन मॉय बेटा मेरे को इसका आइडिया नहीं है आ, आकाश एक मिनट में आपके हाँ शिवम इफ यू आर डूइंग मेडिटेशन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा अपनी बॉडी के लिए कम से कम फिफ्टी पंद्रह मिनट मेडिटेशन अगर आप करते हो तो अच्छा रहेगा आधा घंटे भी करते हो तो बहुत अच्छा है अपनी बॉडी के लिए मैं बोलूंगा थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स आप रोज निकालिए जरूर निकालिए है ना सेमी कंडक्टर्स कब पढ़ाएंगे बेटा सम्यक बेटा सेमी कंडक्टर्स ये सब मैं ऑलरेडी प्लस प्लेटफॉर्म पर मैं कोर्स ले चुका हूँ आप प्लस प्लेटफॉर्म पर आइए वहां पर मैं ऑलरेडी ये कोर्स अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ ठीक है आप वहां पढ़ सकते हैं हाँ हाँ अकरम मॉडर्न फिजिक्स बहुत इजी है बिल्कुल से बेटा अच्छा प्री बोर्ड फॉर मैथ्स है बेटा इस समय शोर है बेटा इस समय मैं बोलूंगा कि मैथ्स है प्री बोर्ड का इस समय अब शाम हो चुकी है तो इस समय तो मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा थोड़ा रिलैक्स रहिए और ज्यादा कुछ करना चाहते हो तो पिछले एक दो साल के पेपर्स हैं उनको जस्ट गो थ्रू कर लीजिए उनका सोल्यूशन देख लीजिए एंड ओवरऑल मैं बोलूंगा थोड़ा रिलैक्स रहिए कीप योर सेल्फ कूल एंड काम ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से पेपर दीजिए ऑल द बेस्ट हाँ अकरम खान बेटा जेई मेंस में मैं बोलूंगा कि जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आज आ चुके हैं वो कहीं ना कहीं जेई मेंस में भी रिपीट हो जाते हैं खासकर जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स है या आपका ऑप्टिक्स है इसमें क्वेश्चन होते हैं कुछ रिपीट हुए हैं देखो कोई को गारंटी नहीं है बट मैं बोलता हूं कि हाँ एक दो क्वेश्चन यहां पर आ जाते हैं हाँ बिल्कुल शिवम अगर आप मेडिटेशन करते हो तो इट इज गुड फॉर हेल्थ और मैं बोलूंगा कि अपनी अपनी बॉडी और माइंड के लिए कम से कम थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट जरूर निकालिए वो डेफिनेटली आपको बूस्ट अप करेगा आपकी प्रिपरेशन को ठीक है तो ये है आज का टॉपिक तो अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और अगेन मेरा जो थ्री पी और फाइव पी पर जो अपना सेशन है उनको जरूर अटेंड कीजिए वो मैंने एक्सक्लूसिव जे मेन्स के लिए डिजाइन किए हैं उनको अटेंड करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा ठीक है एंड अगेन आपका कोई सजेशन है फीडबैक है तो नीचे लिंक दिया हुआ है उसमें आप अपना सजेशन या फीडबैक दे सकते हैं अगेन यहाँ पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा दीजिए एंड अगेन यहाँ पर अगर आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो दिस इज माय कोड दैट इज पी पी लाइव तो जब भी भी आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये कोड जरूर याद रखना है दैट इज पी पी लाइव इसको यूज करेंगे तो आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट थैंक यू